tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je vous représente le All Fishing Store Donc c'est un set Lego IDs En gros vous avez un projet, vous le faites, vous le mettez en ligne S'il obtient 10 000 likes, en gros Lego étudie euh, ce que c'est Et ensuite si ça leur plaît, ils le modifient un tout petit peu Et ensuite ils le sortent comme produit, donc c'est plutôt bien Après il faut avoir l'imagination et les pièces bien sûr ou alors faire sur le site Lego Digital Designer, mais c'est pas le top du top. Donc on a quatre figurines et beaucoup de détails, plein de pièces euh, avec, euh, enfin des printed pieces, donc avec des qui sont déjà imprimés, pas mal d'animaux. Donc là, je vais d'abord vous présenter le bâtiment et ensuite les personnages. Franchement, j'adore les détails pour ce bâtiment, il est vraiment bien fait. Donc là, nous avons la petite euh, marche qui descend jusqu'au bas pour le vers le sable. Donc des détails de roche, les petites euh, Bouche d'évacuation en gros pour quand la mer va trop pour ça pas que ça inonde le bâtiment. Donc franchement les détails sont vraiment très bien faits. Donc après on a les pneus qui sont pendus. Donc les détails des planches un peu fissurées avec les clous. Donc on a plusieurs caisses avec du homard et du poisson. Donc les détails, les poissons qui sont pendus. Donc là la porte c'est marqué open. Open. Donc là après il y a marqué Anton's Bed Shop. Encore des pièces imprimées qui sont magnifiques. Là une espèce de papier avec le prix des poissons. Et là nous avons la tour avec une poule tout en haut, une longue vue, et un drapeau blanc, la roue là qui peut tourner. Et donc après nous avons des détails tout le tour. Donc après après se dire que c'est un bâtiment créateur espère alors que pas du tout. Ensuite donc là les rochers, le, tout l'espèce de balcon dehors. Voilà encore un, une pièce euh, imprimée sur la vitre de journaux. Des petits outils à l'arrière. Et donc franchement il est bien. Après donc on peut ouvrir depuis derrière. Donc euh, attendez je pose la caméra. Donc là on peut ouvrir comme ça. Hop et on peut aussi ouvrir depuis le toit. Donc le toit il est très bien fait. Après je trouve que c'est dommage ça tient pas assez bien. Donc là je vais essayer de faire quelque chose pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Donc on a plusieurs caisses avec euh, plusieurs... Euh, outils donc là on a la caisse avec le, la tasse les billets donc là il y a plein d'accessoires de pêche donc je ne connais pas trop je suis pas trop pêcheur donc il y a les filets les bonbonnes de plongée les masques les tubas ça fait il y a quelques boîtes avec des dynamites les cannes à pêche et donc dessous on voit qu'il y a une toile avec euh, une araignée noire dedans excusez moi j'essaie de pencher la lampe pour que vous puissiez voir et après bien sûr les détails de l'arrière du mur qui sont plutôt bien avec le robinet et les câbles donc franchement l'intérieur il est bien ah oui puis du coup si on continue la tournée nous avons un, une petite porte sur le côté pour entrer où il y a marqué gone fishing et là boat rentals et un poisson qui est euh, accroché juste là donc là je vais remettre le toit donc le toit qui est bien détaillé en fait il sort fixe sans être fixé en gros c'est juste il tient il y a juste ça que moi je trouve c'est un peu chiant parce qu'il n'est pas très bien fixé et du coup il est jamais droit là par exemple j'enlève et quand je le remets ça va tomber enfin il y a juste ça franchement qui me saoule je dois dire là, regardez quand je vais remettre ça, ça fait chier enfin ça c'est pas très bien pensé et ça m'énerve mais après il est quand même beau donc là si je décroche la tour nous avons le petit bureau avec un journaux et une lampe et le fauteuil vert voilà puis toujours les détails des euh, planches vertes pour faire un peu vieux, vieux bâtiment pardon donc là il n'y a rien à part euh, un escalier pour monter en au dessus et là pour pouvoir aller euh, voir la mer avec la longue vue et le toit avec les différentes pièces grises noires et marron et la poule voilà donc tout se décroche dans le même système que les bâtiments créateurs experts donc voilà, je vais vous en montrer une fois. Et là, maintenant, on va repasser au personnage. D'abord, nous avons un chat. Donc, franchement, il est bien. J'adore. C'est les nouveaux chats. Comparé aux anciens qui étaient tout blancs et aucun détail. Là, c'est un beau petit chat tigré qui est vraiment bien. Donc, on peut aussi avoir dans le bureau du détective. Donc, franchement, il est bien. Donc, là, je ne fais pas de coupure. Là, je change directement. Et nous avons dans ce set trois mouettes. Donc qui est plutôt bien pour mettre pour la plage. Qui sont vraiment très bien faites. Donc le même plastique que la tête de Yoda. Donc franchement elle est bien. 
Maintenant, on va passer au, vraiment au vrai perso. D'abord, cette dame, donc je pense avec le, ça va être une ouvrière, donc euh, elle a les bottes, donc qui s'en fait euh, en vert sur le pantalon, les petites manches blanches et après une pièce de cheveux que j'aime bien et les détails avec les harpons, les boîtes de pêche et le poisson qui est dessus est plutôt bien. Là, il y a des détails à l'arrière et pas de deuxième tête et la petite queue de cheval à l'arrière, voilà. Donc franchement, elle est bien. Maintenant, on va passer à l'autre ouvrier aussi avec les bottes et la salopette de travail, un bonnet. Et j'ai l'impression que c'est la même tête que le chef qui est dans le Downtown Diner. Donc ça, c'est pas mal. Et après, il est très bien fait avec les taches de salissure ici. Et à l'arrière, donc euh, les sangles de sa salopette. Mais franchement, il est très beau. Et maintenant, on va passer au petit garçon. Voici, donc euh, il a une petite jaquette avec un petit polo vert. Une casquette blanche et la tête où il sourit donc ça il est sympa et les petites jambes bien sûr vu que c'est un petit garçon et les détails de la capuche derrière et pas d'autres têtes du coup donc lui aussi il est sympa et ça apporte un plus pour la set de voir un petit garçon et maintenant on va passer au capitaine, capitaine qui est mon personnage préféré pour ce set donc euh, le détail de sa moustache est très bien fait son képi de capitaine est très bien son pull euh, de laine est vraiment très bien fait on dirait que c'est ma grand mère qui l'a tricoté <rire> Regarde là pas la vidéo. Et donc après on a euh, le pantalon et du coup pas de deuxième tête à l'arrière. Voilà et les détails du pull à l'arrière. Donc là du coup je vous ai tout présenté les personnages. Donc là je vais tout remettre ensemble. Donc, et voilà. voilà pour le haul. Donc franchement il est bien et j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que certains d'entre vous l'a déjà vu parce que vous l'avez déjà présenté. En tout cas je dois dire que c'est assez dur de représenter parce que je sais plus comment quoi dire. Vu que ça fait un moment que je l'ai. Il a quand même bien ramassé la poussière. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.